അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമുല്ലാഹി തആല വബറകാത്തു ഇവിടെ ഈ സദസ്സിൽ സ്വാഗതം മാസ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് ഉറുസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനായ സംസുദീൻ തങ്ങൾ അവർക്കാണ് അതിന്റെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റത് നമ്മുടെ ഈ ഉറുസ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ രണ്ടാം തീയതി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വേൾഡ് പരമ്പരയുടെ സമാപന ദിവസവും കൂടിയാണ് നാളെ പകൽ പത്തര മണിക്ക് ഈ മക്കാമിൽ വെച്ച് മൗലൂദ് പാരായണം ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹാനുകളെ പേരിൽ കൂടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണ വിതരണം കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലും എല്ലാവരും ഇത് സഹകരിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നതോട് കൂടെ ഈ ഉറൂസ് തുടക്കം ഉദ്ഘാടന ദിവസം അന്ന് ഇവിടെ അതിന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കേണ്ടതും അതുപോലെ പ്രാർത്ഥനക്ക് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടതും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുലുലമ്മയുടെ അജയ്യനായ പ്രസിഡന്റ് സയ്യദുലമ്മ ജിഫ്രി ബിഫ്രിയായ തങ്ങളായിരുന്നു മഹാനവറുകളെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും നേരിട്ട് പോയി ക്ഷണിച്ചു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്ഷണിക്കുമ്പോ മഹാനവൾ പറഞ്ഞു ഇത് അടുത്ത വർഷത്തെ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് പക്ഷെ അടുത്ത വർഷത്തിന്റെ ഡയറി എനിക്ക് കൈ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടും പുതുവർഷത്തിന്റെ പരിപാടികൾ ഞാൻ ഏറ്റിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ചിലത് വന്നതിന് ചില അവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് തരാൻ അങ്ങനെ നേരിട്ട് കളി സംസാരിച്ച അതിന് ശേഷം ഞാൻ തന്റെ ഫോൺ മുഖേന പല പ്രാവശ്യം ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ തങ്ങൾ അത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പ് തന്നിരുന്നു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പോയി മഹാനവളെ കണ്ടപ്പോൾ അപ്പോൾ മഹാനവൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രണ്ടാം തീയതി ഞാനൊരു മറ്റൊരു പരിപാടി ഏറ്റിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അന്ന് സംബന്ധിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ എട്ടാം തീയതി ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ തന്നെ ഡേറ്റ് തന്നതാണ് എട്ടാം തീയതി നിങ്ങൾ സമാപ്ര ദിവസം അന്ന് ഞാൻ വരാമെന്ന് തങ്ങൾ ഏൽക്കുകയും അത് ഡയറിയിൽ കുറിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷവും കമ്മിറ്റി പരാകൾ ഞാനും പോയി തങ്ങളെ കാണുകയും ഈ കഴിഞ്ഞ മുപ്പതാം തീയതി തങ്ങൾ വന്നപ്പോ വീണ്ടും കാണുകയും ഇവിടുത്തെ ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നോട്ടീസ് അതുപോലെ ക്ഷണക്കത്തും തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ യാത്ര വരുന്നതിന്റെ സൗകര്യം അത് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഫോൺ ബന്ധപ്പെടുകയും പറയുകയും അവിടെ നിന്ന് വരികയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇന്നലെയും ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ അപ്പോൾ മഹാനവർക്കൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മ കേടുകൊണ്ട് എട്ടാം തീയതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡേറ്റ് തന്നു പോയതാണ് കാരണം എട്ടാം തീയതി മാസം തോറും എല്ലാ രണ്ടാം ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന യോഗമാണ് സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസന്റെ ബോർഡിന്റെ യോഗമാണ് എട്ടാം തീയതി എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ആ യോഗമാണ് എട്ടാം തീയതി ആ എട്ടാം രണ്ടാം ശനി ഞാൻ ഒരു പാടി പരിപാടി ഏൽക്കലില്ല ഇത് എന്റെ ഓർമ്മ കേടുകൊണ്ട് ഏറ്റതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ ഉറൂസിൽ വന്നിട്ട് ബഹാനവർക്കൾ നേതൃത്വത്തിൽ ദുവ നൽകിയാൽ നമുക്കൊരു വിലാവേശം ആശ്വാസവും ഒരു മന സമാധാനം കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനവറുകൾ ഒരു ഇന്ന് കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തന മേഖല വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന സമസ്ത കേരള ജമ്യുടെയും അതിന്റെ കീഴടകമായിരിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെയും പത്തായിരത്തോളം വരുന്ന മദ്രസകൾ അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ോളം ഉസ്താദന്മാർ അതിൽ പഠിക്കുന്ന പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാ അവരുടെ ധീരി പ്രബോധനവും ഇതിന്റെ കീഴിലാണ് നടത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളും ആ വാർദ്ധക്യം കണക്കിലെടുക്കാതെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനവറുകൾ മാത്രമല്ല സമാദായത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തല മുത്തലാഖ് പ്രശ്നം വന്നപ്പോ സബ്സമസ്തയാണ് ആദ്യമായി കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി കേസ് കൊടുത്തത് അതുപോലെ പൗരത്തിനെ ഭേദഗതി എത്തോളം സമസ്ത അവിടെ കേസ് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വാദിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ എല്ലാത്തിലും നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബഹുമാപ്പെട്ട തങ്ങളാണ് 
ഇന്ന് നമുക്ക് ദീനി നേതൃത്വം നിന്നാൽ നടക്കാൻ ദീനി ബോധം നൽകാൻ ഒരു സംഘടനയില്ല ഒരു പ്രവാചകനില്ല ഒരു ഖലീഫയില്ല ഈ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിലുള്ള സമസ്തമ അതിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല കേരളത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒരു പ്രവർത്തനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റി നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ആ മഹല്ലിൽ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലൊരു ചിട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര പ്രയാസപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതേസമയത്ത് ഇതെല്ലാം വിപുലമായിരിക്കുന്ന ആ പരിപാടികൾ ഒരു ആസൂത്രിതമായി ദീർഘദിഷ്ടയോടുകൂടെ അതിൽ നേതൃത്വം നടക്കുന്ന നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു വീഴ്ചയും വരാതെ ഒരു പോരലുമേൽക്കാതെ നടത്തണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അതിലേക്കുള്ള ത്യാഗം ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്ന് നടക്കുന്ന സുപ്രധനായിരിക്കുന്ന സുപ്രമായ യോഗം വിദ്യാഭ്യാസ യോഗം ഇത് ഈ പത്തായിരം മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും ഭാവിയെ നിർണയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതിൽ ഓരോ മാസവും അവർ യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ട് അതിൽ കാരണമായിരിക്കുന്ന തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് ഏതൊരു പരിപാടി ഏൽക്കലിൽ അതിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുക തന്നെ വേണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടത് കൊണ്ട് വാഹനോട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ ഒഴിവാക്കണം എനിക്ക് ഏതായാലും വരുവാൻ പറ്റൂല ഞാനത് യോഗം എപ്പോഴാണ് അവസാനിക്കുന്നത് പറയാൻ ചർച്ച ോറും അതിൽ സമയം കൂടും അതുകൊണ്ട് എന്റെ യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സമയത്ത് അവിടെ എത്താൻ പറ്റൂല എന്ന് തങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വീണ്ടും കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഒന്ന് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും പറഞ്ഞു എന്നാൽ നാളെ രാവിലെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുക എന്ന് നാളെ രാവിലെ ക്ഷണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഫോൺ വിളിക്കുകയും അത് ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ചപ്പോഴും തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ മൂപ്പരവധി ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് ഏതായാലും എനിക്ക് വരാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിഷാദിനേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം പല ആൾക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവും അവർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷണിച്ചത് മതിയായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ധാരണ നീക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തങ്ങളെ ആ തങ്ങൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന ബഹുമാന ആദരവോടുകൂടെ തങ്ങനെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും ക്രൂസ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും അതുപോലെ ഞാനും ഒരു നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം തങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഒരേ ഒരു കാരണമാണ് സമുദായത്തിന്റെ നന്മ ദീനിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അത് ഉണ്ടാവൽ നിർബന്ധമായതുകൊണ്ട് ആ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ വരാത്തത് എന്നുള്ള ആ വിവരം നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തന്നത് അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു ഇനി തങ്ങൾ അവർക്ക് സ്വാഗതം നൽകുന്നു അതിന്റെ സുബ്രഹ്മാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുകൾ നമുക്ക് സാർ അർത്ഥവത്തായിരുന്നു ഉപദേശം നൽകും അതും കേട്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ അവസാനമായിക്കൊണ്ട് തങ്ങൾ തങ്ങളോട് വരുന്നുണ്ട് സദസ്സിലെ തങ്ങന്മാരുണ്ട് അത് ദ്വാ കഴിഞ്ഞാൽ പൊരുത്തത്തിൽ താത്തിൽ മാറ്റുന്നുണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു